ఈరోజు మనము దీర్ఘ చతురస్రాన్ని చతురస్రముగా ఏ విధంగా మార్చవచ్చో చూద్దాము మరి మొదటగా ఇక్కడ చూడండి తొమ్మిది సెంటీమీటర్లు కలిగినటువంటి పొడవు నాలుగు సెంటీమీటర్లు కలిగినటువంటి వెడల్పు ఉన్నటువంటి ఏబిసిడి దీర్ఘ చతురస్రాన్ని మనం ఇక్కడ గీసాము మరి దీని యొక్క వైశ్యాలయం ఏమవుతుంది ముప్పై ఆరు అంటే పొడవు ఇంటి వెడల్పు తొమ్మిది ఇంటు నాలుగు తొమ్మిది నాలుగుల ముప్పై ఆరు చదరపు సెంటీమీటర్లు మరి దీన్ని చతురస్రంగా మార్చాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము బీడి వ్యాసార్థంతో బీ కేంద్రముగా ఒక చాపాన్ని గీయాలి ఎటువైపు కుడివైపు గీయాలి గీసిన తర్వాత బీని కొద్దిగా పొడిగించుకొని ఆ చాపము ఎక్కడైతే ఖండించుకు ఉంటుందో దాన్ని ఈగా గుర్తించి ఏఈకు లంబ సమద్వికండన రేఖను గీయాలి తెలుసు కదా ఏఈకు లంబ సమద్వికండన రేఖ అంటే ఏఈలో సగం కంటే ఎక్కువ తీసుకొని ఏ కేంద్రముగా పైనొక చాపము కిందొక చాపము అదేవిధంగా ఈ కేంద్రముగా ఆ చాపాలను ఖండిస్తూ మరి రెండు చాపాలను వృత్తలేఖని ద్వారా గీయడము ద్వారా మనకు ఆ ఖండన బిందువులను కలపగా మనకు లంబ సమద్వికణ రేఖ నిర్మించడం జరుగుతుంది ఈ ఏఈ మనకు ఒక చోట ఖండించుకోయింది దాన్ని మనము ఎక్స్గా గుర్తించి ఇప్పుడు ఏఎక్స్ వ్యాసార్థంతో ఎక్స్ కేంద్రముగా ఒక చాపాన్ని గీయాలి ఆ చాపము ఏను ఈను ఖండించు విధంగా మనము ఒక చాపాన్ని గీసుకోవాలి గీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బీని డీని మనం కొద్దిగా పొడిగిస్తే మనం ఇందాక గీసుకున్నటువంటి చాపం చో చాపం దగ్గర ఒక చోట ఖండించుకుంటుంది దాన్ని ఎఫ్గా గుర్తించాలి ఇప్పుడు బిఎఫ్ వ్యాసార్థంతో బి కేంద్రముగా మనము ఎడం వైపున ఒక చాపాన్ని గీస్తే అది ఏబిను ఒక చోట ఖండించుకుంటుంది ఆ కన్నెల బిందువు నుంచి పైనకు ఒక చాపం గీయాలి అదేవిధంగా ఎఫ్ కేంద్రముగా అదే వ్యాసార్థంతో మొదట గీసినటువంటి చాపం ఖండించుకున్నట్టుగా ఇంకో చాపం గీస్తే ఈ ఖండన బిందువులన్నింటినీ కూడా మనము కలిపితే ఒక చతురస్రం ఏర్పడుతుంది దీన్నే మనము ఈ చతురస్రం యొక్క పొడవి భుజం ఎంత ఉంటుందో తెలుసా ఆరు సెంటీమీటర్లు కాబట్టి దీని వైశాల్యము భుజము ఇంటూ భుజము ముప్పై ఆరు చదరపు సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది ఈ విధంగా దీర్ఘ చతురస్రాన్ని మనము చతురస్రముగా మార్చవచ్చు Thank you.